எஸ் குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் இதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சாப்டர் நம்ம லைஃபுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாப்டர் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங்னால் என்ன எதுக்காக இந்த மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னா என்னென்னா நாம் ஆர்டர் பண்ணுறோம் உத்தரவு போடுறோம் ஆர்டர்னா இன் ஜென்ரல் உத்தரவு அப்படின்னு அர்த்தம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் என்ன இருக்கும் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னா நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு உத்தரவு போடுறேன் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் என்ன இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அறிஞா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சப்ளை பண்ணுறவங்கன்னு வச்சுக்கோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து டெல் சிஸ்டம் இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் இந்த டேட்டில் இன்ன ரேட்டுக்கு இந்த முறையில் எனக்கு இங்கே டெலிவரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி டெலிவரி பண்ணுறதுக்கான இந்த மாதிரி டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு டெலிவரி சார்ஜ் யார் கொடுக்கணும் எவ்வளோ நாளில் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி டெலிவரி பண்ணாமல் விட்டுட்டா அதுக்கு என்ன அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் ரைட்டா அதுக்கு பேமெண்ட் வந்து எப்படி தரணும் எப்போ தரணும் இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் இன் ஜென்ரல் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஆகட்டும் சேல்ஸ் ஆர்டர் ஆகட்டும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஈஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் நாட் ஓன்லி அக்ரிமெண்ட் இட் ஈஸ் ஏ கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா சம்திங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் கன்சிடரேஷன் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா விச் இஸ் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா தட் இஸ் கால்டு கான்ட்ராக்ட் ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஆகட்டும் சேல்ஸ் ஆர்டர் ஆகட்டும் தே ஆர் டாக்குமெண்ட்ஸ் அது வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர்னால என்ன பிரயோஜனம் யார் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆர்டர் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் வாட் பர்பஸ் தே ஆர் யூஸிங் த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் ஒரு நல்ல கொஸ்டின் எஃப்எம்சிஜி அப்படின்னா என்ன ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷு சோப்பு ஷாம்பு அரிசி பருப்பு பாமாயில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற கம்பெனிகள் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க தன்னுடைய டிமாண்டை எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஹார்லிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த ஹார்லிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனி இந்தியாவில் நாம் தயார் பண்ணுற ஹார்லிக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஹார்லிக்ஸில் என்னென்ன பேக் சைஸ் இருக்குது ஒரு அஞ்சு ரூபா சாஷே பாக்கெட்டில் ஒன்று விற்கிறான் ஹார்லிக்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராமில் விற்கிறாங்க டெட்ரா பேக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிராமில் விற்கிறாங்க அரை கிலோவில் விற்கிறாங்க இதெல்லாம் பேக்கெட்டில் விற்கிறாங்க இது இல்லாமல் பாட்டிலில் விற்கிறான் ஒரு லிட்டர் ஒரு கிலோ பாட்டில் அரை கிலோ பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறியஸ் சைஸில் விற்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க ஹார்லிக்ஸ் தயார் பண்ணி அதை பேக் பண்ணி விற்கிறான் இல்லையா அந்த மாதிரி பேக் பண்ணி விற்கும்போது எது இதில் எவ்வளவு ப்ராடக்ட் தேவை அப்படிங்கிற டிமாண்டை வந்து அவன் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறான் அந்த டிமாண்ட் எவ்வளோ தான் நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது ஏன்னா இந்தியாவில் நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்கான் அந்த நூற்றி முப்பது கோடி பேரில் எத்தனை பேர் வந்து காபி குடிக்கிற ஹேபிட்டு டீ குடிக்கிற ஹேபிட் இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு மால்ட்டு குடிக்கிற ஹேபிட் இருக்கும் காப்பி குடிக்கிறவன் டீ குடிக்க மாட்டான் டீ குடிக்கிறவன் காப்பி குடிக்க மாட்டான் பூஸ்ட்டு குடிக்கிறவன் ஹார்லிக்ஸ் குடிக்க மாட்டான் ஹார்லிக்ஸ் குடிக்கிறவன் பூஸ்ட்டு குடிக்க மாட்டான் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஹார்லிக்ஸ் வாங்கி குடிக்கிறான் அப்படின்னா நான் ரெகுலராக என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஹார்லிக்ஸு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிடுவேன் சில பேர் ஹார்லிக்ஸு ரெகுலராக சாப்பிடுவான் ஸோ ஓ என்னுடைய நான் வந்து ஒரு ஹார்லிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரர் அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க என்னுடைய ப்ராடக்டோடைய டிமாண்டை நான் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுவேன்னா சேனல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்
இப்ப சேனல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சேனல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா எப்படி இருக்கும் சேனல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா என்னன்னா எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் தேர்ந்து வருது கஸ்டமருக்கு சேனல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சேருது கஸ்டமர்கிட்ட அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மேனுஃபேக்சரர் மேனுஃபேக்சரர் என்ன பண்ணுவார் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவார் மேனுஃபேக்சரர் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவார் மேனுஃபேக்சரர் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா டீலர் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட கொடுப்பார் என்ன பண்ணுவார் டீலர் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட கொடுப்பார் டீலர் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர்கிட்ட வந்து சேரும் டீலர் தேர்ந்து அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து சேரும் ஓகேவா டீலர் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்ணுவார் அதை ரீட்டைலருக்கு சப்ளை பண்ணுவார் அதை யார் கொடுப்பார் ரீட்டைலருக்கு சப்ளை பண்ணுவார் ரீட்டைலர் என்ன பண்ணுவார் அதை கஸ்டமருக்கு விற்பார் ரீட்டைலர் என்ன பண்ணுவார் கஸ்டமருக்கு விற்பார் இப்படி தான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வந்து சேருது ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி வந்து சேருது கஸ்டமருக்கு அப்படின்னா இப்படி தான் வந்து சேருது எப்படி வந்து சேருது ஃபஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரர் டீலர்கிட்ட கொடுப்பார் டீலர் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுப்பார் டீலர் என்ன பண்ணுவார் ரீட்டைலர் கொடுப்பார் ரீட்டைலர் கஸ்டமர் கொடுப்பார் இந்த இடத்துல டீலர் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டீலர்னா யாரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னா யாரு ரெண்டு பேருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வசந்த் அன்கோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோ வசந்த் அன்கோ இஸ் த டீலர் ஓகேவா வசந்த் அன்கோங்கிறது என்ன ஹி இஸ் த டீலர் பெப்சி கம்பெனி இருக்குல்ல அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீலர் அப்பாயின் பண்ண மாட்டான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்பாயின் பண்ணுவான் ரைட்டா வசந்த் அன்கோ இஸ் த டீலர் வசந்த் அன்கோல என்னென்ன ப்ராடக்ட் விற்கிறான் டிவி வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜு ஷோபா இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் விற்கிறான் அந்த மாதிரி விற்கிற அவனுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு அதற்கான செல்லிங் ப்ரைஸை அவனே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறான் இல்லையா இப்போ டிவியோ ஃப்ரிட்ஜோ வாஷிங் மிஷினோ அவன் விற்கிறான்னா அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை யார் டிசைட் பண்ணுறா அப்படின்னா வசந்த் அன்கோவே டிசைட் பண்ணுறான் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ பெப்சி கம்பெனிக்காரன் என்ன பண்ணுறான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்பாயின் பண்ணுறான் பெப்சிக்கார டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்பாயின் பண்ணுறான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து அவனுடைய வேலை என்ன இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரீட்டைல் கஸ்டமர் மெடிக்கல் ஷாப்பு மளிகை கடை பொட்டி கடை இங்கெல்லாம் போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஆர்டர் எடுத்து ப்ராடக்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது பெப்சி கம்பெனி என்ன ரேட்டு சொல்கிறானோ அந்த ரேட்டுக்கு தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரீட்டைலர் கொடுப்பான் பெப்சி கம்பெனி பெப்சி கம்பெனி ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பான் பத்து ரூபாய் எம்ஆர்பி உள்ள ப்ராடக்டை டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு அஞ்சு ரூபாய் கொடுப்பான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன சொல்லுவான் நீ ஏழு ரூபாய்க்கு பொட்டி கடைக்காரன் கொடுப்பான் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன ரே அதாவது பெப்சி கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் என்ன ரேட் சொல்கிறானோ அந்த ரேட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் விற்பான் ரெண்டாவது டீலர்கிட்ட நீ போய் ப்ராடக்ட் வாங்கணும் டீலர்கிட்ட போய்ட்டு என்ன பண்ணணும் நீ போய் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு வரணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்ணுவான் அவன் அப் ப்ராடக்டை டெலிவரி பண்ணுவான் டீலர் டைரக்டா ப்ராடக்டை விற்கிறான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்றான் ரீட்டைலருக்கு ப்ராடக்டை விற்கிறான் டைரக்டா கஸ்டமர் கொடுக்கறதுல ஸோ இதுதான் டீலருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் டீலருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டீலருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு முதல்ல பிரைஸ் பிரைஸ் வந்து டீலர் ஃபிக்ஸ்டு த ப்ரைஸ் ஹிம் செல்ஃப் அவனே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறான் அவனுடைய ப்ராடக்டுக்கு பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மேனுஃபேக்சரர் மேனுஃபேக்சரர் என்ன ரேட் சொல்கிறானோ அந்த ரேட்டுக்கு அனுப்புகிறான் டீலர்கிட்ட ப்ராடக்டை நீ போய் வாங்கிட்டு வரணும் வசந்த் அண்ட் கோல் வேற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த ப்ராடக்ட் மூணாவது டீலர் டைரக்ட்லி டெலிவரிங் த குட் சூட் கஸ்டமர் வேற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்றான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்றான் 
அவர் ரீட்டெயிலருக்கு சப்ளை பண்ணுற ரீட்டெயிலர் மூலியமாக தான் கஸ்டமருக்கு வருது தட் இஸ் த த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் த டீலர் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இதுதான் டீலருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ரைட் இப்போ நான் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு வரேன் How a manufacturer estimate the demand? Here is the sales charge. One manufacturer is how a manufacturer estimate the product to the demand. So, I am going to post a post on WhatsApp. You can see that. Here is the ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரர் என்ன பண்ணுவான் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவான் அந்த அப்பாயிண்ட் பண்ணுற அந்த சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன பண்ணுவான் கடை கடையாக போய்ட்டு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய்ட்டு மளிகை கடையில் போய்ட்டு பொட்டி கடையில் போய்ட்டு சேல்ஸ் சார்ஜர் எடுப்பான் சேல்ஸ் சார்ஜர் எடுத்து என்ன பண்ணுவான் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட கொடுத்துருவான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் டெலிவரி பண்ண வேண்டிய ஆள் சேல்ஸ் சார்ஜர் எடுத்து என்ன பண்ணுவான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட கொடுத்துருவான் சேல் சார்ஜரை எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக கொடுத்துருவான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட ஸ்டாக் இருக்கான்னு பார்ப்பான் யார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்கான்னு பார்ப்பான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஸ்டாக் இருந்தால் என்ன பண்ணுவான் உடனே எஸ் இருக்குன்னா இன்வாய்ஸ் போடுவான் மெட்டீரியலில் டெலிவரி பண்ணுவான் காசை வாங்கிப்பான் அதோட முடிஞ்சு போச்சு சப்போஸ் சேல் சார்ஜர் எடுத்தாச்சு அவங்ககிட்ட ஸ்டாக் இல்லை ஸ்டாக் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுவான் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணி மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவான் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சுன்னா ஸ்டாக் வந்துடும் டெலிவரி நோட்டு போட்டு ரசீட் போட்டு முடிஞ்சிடும் இது இந்த ஆங்கிள் இந்த பக்கம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும் எண்டு ஸோ இதுதான் வந்து சேல்ஸ் ஆர்டர் அண்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் இதில் மேனுஃபேக்சரிங் அப்பாயின் பண்ணுற ஆள் இந்த மாதிரி பொட்டி கடை பொட்டி கடையாக போயிட்டு மளிகை கடை மளிகை கடையாக போயிட்டு மெடிக்கல் ஷாப் மெடிக்கல் ஷாப்பாக போயிட்டு உனக்கு ஆர்டர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவான் அப்போ ஓவராலாக சென்னையில் இந்த வாரத்துக்கான அல்லது இந்த மாதத்துக்கான டிமாண்ட் எவ்வளோன்னு தெரிய வரும் அந்த மாதிரி சென்னை செங்கல்பட்டு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸு டிமாண்டு தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஏ ஹோல் ஒரு ஸ்டேட்டோட டிமாண்ட் என்னங்கிறது தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டோட டிமாண்டு மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டும் சேர்ந்ததுன்னா ஓல்டு இந்தியாவுக்கு எவ்வளோங்கிறது தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன டிமாண்டுங்கிறது தெரியும் இப்படி தான் ஒரு கம்பெனி தன்னுடைய டிமாண்டு எப்படி இருக்குது நம்ம ப்ராடக்ட்டுங்கிறத எஸ்டிமேட் பண்ணி அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பிளான் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க கிளியரா இதில் தான் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது பர்ச்சேஸ் ஆர்டருங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டருங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணிட்டோன்னா அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்லேருந்து நம்ம விலக முடியாது இன்றைக்கி நான் உனக்கு ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் ஒரு முப்பதாயிரம் சொல்லி எனக்கு ப சப் சப்ளை பண்ணு சொல்லிட்டேன் நாளைக்கு ரெண்டு சினாரியோ திடீர்னு சப்ளை பண்ணுற நேரத்தில் முப்பதாயிரம் உள்ள கம்ப்யூட்டர் இருபதாயிரம் ஆகிடுச்சு நான் உடனே பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை கேன்சல் பண்ண முடியாது ஆர்டர் பண்ணால் பண்ணது தான் அதே மாதிரி முப்பதாயிரம் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் திடீர்னு நாற்பதாயிரம் ஆகிடுச்சு என்னால் சப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒன்றால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நான் உனக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன்ஸ் அக்செப்டட்னா கை காசு போட்டு தான் பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் ஒரு இபி அதுக்கு ஒரு பாக்ஸு செய்யணும் நான் வந்து கேட்டேன் மெட்டீரியல் நான் வாங்கிக்கிறேன் லேபர் மாத்திரம் அனுப்பு அப்படின்னேன் லேபருக்கு நான் சம்பளம் கொடுத்துருந்தேன் இல்லை கான்ட்ராக்டாக பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு நாலாயிரம் ஆகும்னா ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் கான்ட்ராக்டாக மெட்டீரியல் ப்ளஸ் லேபர் நாலாயிரம் ரூபா முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தா ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு நாள் செஞ்சாங்க வேலை ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் ஆயிரம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா மெட்டீரியல் எவ்வளவு மூவாயிரம் மூவாயிரம் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ஆகிடுச்சு நீங்கள் பேசுனது நாலாயிரம் தான் பேசுனீங்க சார் எனக்கு லேபரே எனக்கு ப்ராஃபிட் வேண்டாம் சார் லாபமே ஒரு ஆயிரம் ரூபா எனக்கு வேலை செய்த கூலி ஆயிரம் ரூபா சேர்த்து கொடுக்கணும் நான் ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டேன் நான் லேபர் கான்ட்ராக்ட் வா லேபருக்கு செய்யுன்னு சொன்னேன் நீ லேபருக்கு செய்ய மாட்டேன்னு நீ வந்து என்ன சொன்னேன் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கான்ட்ராக்டு சொன்னதுக்கு அப்புறம் லாபமோ நஷ்டம
அது மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்ம ஒன்று இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்லேருந்து நம்ம நீயும் சரி நானும் சரி மாற முடியாது இட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் ஆனால் இந்த இடத்துல அக்ரிமெண்ட்டுன்னு சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் இது வந்து என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லவனுக்கும் கெட்டவனுக்கும் அக்ரிமெண்ட் தேவையில்லை என்ன சார் இப்படியும் சொல்கிறீங்க அப்படியும் சொல்கிறீங்க கேட்டீங்க நல்லவனுக்கும் கேட்டவனுக்கும் அக்ரிமெண்ட் தேவையில்லை ஒன்றும் இல்லை என் வீட்டுக்கு ஒரு டெனண்ட் வந்திருக்கான் ரெண்டு டெனண்ட் இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் ஒரு டெனண்ட் கிட்ட நான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இன்னொரு டெனண்ட்டு நான் அக்ரிமெண்ட் போடல என் ஒய்ஃப் போட வேண்டாம் நாங்கள் போடல இதில் பாருங்கள் நான் அக்ரிமெண்ட் போட்டேன் பற்றியா அந்த ஆளுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அது கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த அக்ரிமெண்ட் போடாதவன் போலீஸ்கில் கேட்குறாங்க என்ன கோர்ட்டில் வக்கீல் கேட்குறாரு அவர்கிட்டையே அக்ரிமெண்ட் போடல அப்படின்னு நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் நல்லவனுக்கும் கெட்டவனுக்கும் அக்ரிமெண்ட் தேவையில்லைன்னு என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க என்ன மீனிங் அதுக்கு அப்படின்னா அது இப்போ ஒரு நான் வாடகை விட்டவன் நல்லவன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ என் அக்ரிமெண்ட் தேவையில்லை சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்ற போகிறான் போக போகிறான் இல்லை சார் அவன் கெட்டவன் கெட்டவன்ட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டு என்ன பிரயோஜனம் முடியாது அக்ரிமெண்ட் போட்டு வேஸ்ட்டு நல்லவனுக்கும் கெட்டவனுக்கும் அக்ரிமெண்ட் தேவையில்லை இந்த ரெண்டு கேட்டா பீப்புளுக்கு தான் அக்ரிமெண்ட்டே தேவை நம்ம அவர் தண்ட அக்ரிமெண்ட் போடுறோம்னா ரெண்டு கேட்டான் தான் அர்த்தம் ஓகேவா நல்லவனுக்கும் கேட்டவனுக்கும் உண்மையிலேயே அக்ரிமெண்ட்டு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது இட் ஈஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் விச் இஸ் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா ஹென்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அக்ரிமெண்ட் It to place contract. So, purchase order plays a vital role. Not only purchase order. One of the purchase order is the sales order. It will bind both. One of them will bind. One of them will bind. Okay, wow. In the date, in the material, in the date, you will get it. That's why I will get it. There are agreements. If you get it, that purchase order and sales order, you will see this example. எதுக்காக இந்த சாப்டர் நான் உங்களுக்கு நான் இவ்வளவு விரிவாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா நீ வெறுங்கையில் முழம் போடலாம் வெறுங்கையில் எப்படி முழம் போட முடியும் முழம் போடணும்னா பூவோ ஏதோ வேணும் வெறுங்கையில் முழம் போடுறதுனா எப்படி நல்ல கொஸ்டின் இப்போ நீ பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஆனால் உன் கையில் காசு இல்லை நீ என்ன பண்ணணும் நினைக்கிற பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஆனால் உன் கையில் காசு இல்லை உன்னால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது ஆனால் நான் சொல்கிறேன் உன்னால் பண்ண முடியும் எப்படி சார் என்னால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறபடி பண்ணு உன்னால் முடியும் உங்ககிட்ட இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு மாத்திரம் ஆன்சர் இருக்கா பாரு உங்ககிட்ட டேலியோட வச்சுருக்கிற டேலி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு லேப்டாப் வச்சுருக்கியா முத கொல் ஆமாம் சார் நான் வச்சுருக்கேன் நீ பப்ளிக்கு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கியா நீ சொன்னால் பொருள் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு பொருள் விற்கக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கா அந்த எஃபிஷியன்சி உங்ககிட்ட இருக்கா இருக்குது போதும் இது ரெண்டும் இருந்தால் போதும் தாலி சினிமா சன் சாரோட பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் கிளாஸை பாரு இந்த வீடியோவை பாரு இதன்படி நீ பண்ணு நீ பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு ஒன்றும் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே தேவையில்லை ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் தான் போதும் பெரிய லெவலில் பத்து லட்ச ரூபா போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவன் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸை வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாயில் நீ பண்ண முடியும் எப்படி சார் பண்ண முடியும் அடுத்த கேள்வி சிம்பிள் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பார் நேர கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு போ என்ன இந்த வடிவேல் இது ஒரு படத்தில் கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவான் நேர முப்பாத்தம்மன் கோயிலுக்கு போ சரி நைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காமெடி மாதிரி நேர கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு போ உனக்கு எந்த காய்கறியெல்லாம் வாங்கணும்னு விருப்பப்படுறியோ அந்த காய்கறி பேர் உனக்கு தெரிஞ்ச பேரெல்லாம் லிஸ்ட்டு பண்ணி இல்லை கூகுளில் போட்டு பேர் ஐடி வச்சுக்கோ யார் யார்கிட்ட என்னென்ன ரேட்டு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாரு நல்ல ப்ராடக்ட் யார்கிட்ட வாங்கலாம் உனக்கு அப்படியே சுற்று ஒரு ரெண்டு நாள் சுற்று என்னென்ன ரேட்டு விற்கிறான்னு ரேட்டை குறிச்சிட்டு வா அல்லது கூகுள்லேருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி என்னென்ன ரேட்டு கோயம்பேடு மார்க்கெட் ரேட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து டேலியில் அப்படியே ஒரு இன் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணி உன் பேரில் ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணி ஸ்ரீனிவாசா வெஜிடபிள் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணி இன்வென்ட்ரி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணு வித் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு செல்லிங் ப்ரைஸோட ரைட்டா அதை ஒரு எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொண்டா உனக்கு ஒரு நல்ல கஸ்டமர் குரூப்பு நீ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்ம் பண்
அந்த கஸ்டமர் குரூப்புக்கு இந்த எக்ஸல்ல அனுப்பு என்னென்ன ரே கத் என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கு அது என்னென்ன ரேட்டுக்கு நீ கொடுக்க ரெடியா இருக்க அப்படிங்கிற ரேட் அந்த ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்காரன் கொடுக்குற ரேட்டை விட கம்மியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் கோயம்பேடு ரேட்டுக்கு நீ கொடுக்க வேண்டாம் கோயம்பேட்டில் வாங்கி கிலோக்கு ரெண்டு ரூபா சேர்த்து வை போதும் இங்கே இருக்கிறவன் கிலோக்கு பத்து ரூபா சேர்த்து வைப்பான் நீ கிலோக்கு ரெண்டு ரூபா சேர்த்து வை போதும் ரைட்டா அப்படியே எக்ஸல் ஷீட்டில் அனுப்பு யாராக இருக்கு என்னென்ன காய்கறி வேணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு லிஸ்டில் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்கன்னு சொல்லு எல்லாரும் உனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி அனுப்புகிற லிஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ண சேல்ஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு போட்டு டேலியில் அப்படியே வரிசையை என்ட்ரி பண்ணு உங்ககிட்ட எவ்வளோ தேவைப்படும் உனக்கு அப்படிங்கிற டிமாண்டை உன்னால் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எஸ்டிமேட் பண்ணி அந்த மாதிரி மொத்த குவான்டிட்டி எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிச்சி நேராக போயிட்டு டே மார்க்கெட்டுக்கு போ வாங்கிட்டு வா வாங்கிட்டு வந்து இங்கே சேல்ஸ் பில் போட்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் அகேன்ஸ்ட் சேல்ஸ் பில் போடு போட்டு மெட்டீரியலில் ஒரு பையில் போட்டு அவங்கவுங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிவிட்டு காசை வாங்கிட்டு வா முடிஞ்சு போச்சு ஈஸி இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா அப்படாதா இதுக்கு என்ன பெருசாக லட்ச ரூபா வேணுமா இதுக்கு என்ன பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமா வேண்டாம் இன்னொன்று இப்போ தீபாவளி சீசன் தீபாவளி சீசனில் கூகுளில் போங்க அந்த கூகுளில் போனீங்கன்னா ஐயன் பட்டாசு உனக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஐயன் பட்டாசோட கேட்லாகை டவுன்லோட் பண்ணு டேலியில் அப்படியே அதை என்ட்ரி பண்ணு என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு இந்த பிடிஎஃபை அனுப்பிச்சு யாருக்கெல்லாம் எவ்வளோ பட்டாசு வேணும்னு கேட்டு ஆர்டர் எடு அவன் டேரெக்டாக போய் மொத்தமாக வாங்கும்போது நீ உனக்கு முப்பது பர்சன்ட்டுக்கு கிடைக்கும் நூறு எம்ஆர்பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உள்ளது உனக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஒரு இருபது பர்சன்ட் மார்ஜின் சேர்த்து வச்சுக்கோ வித்துடு முடிஞ்ச போச்சா இன்னொன்று ஈஸியாக சொல்கிறேன் காலேஜில் படிக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே மார்க்கம் பப்ளிகேஷன் புக்கு தான் வாங்குகிறோம் ஏன் மார்க்கம் பப்ளிகேஷன் வாங்குகிறோம் அது ரொம்ப விலை கம்மியாக இருக்குது அவ்வளோதான் நேர கூகுளில் போ மார்க்கம் பப்ளிகேஷன் அடி கூகுளில் போ மார்க்கம் பப்ளிகேஷன் கேட்லாக் அப்படின்னு அடி மார்க்கம் பப்ளிகேஷன் கேட்லாக் வெப்சைட் வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வெப்சைட் இதோ பார்த்தீங்கன்னா இது பிடிஎஃப்பில் இருக்கு இதை அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணு டவுன்லோட் பண்ணி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரியாக க்ரியேட் பண்ணு காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறதுலாம் குரூப்பாக வச்சுக்கோ ஆதார் பேர்லாம் கேட்டகரியாக வச்சுக்கோ இதை ஐட்டம் நேமாக வச்சுக்கோ செல்லிங் ப்ரைஸாக இதை வச்சுக்கோ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸு இதுலேருந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோ ரைட்டா உன்னுடைய கிளாஸில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் இந்த இந்த மார்க்கம் பப்ளிகேஷன் இதை வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குங்கிறது உனக்கு தெரியும் உன் கிளாஸில் என்னென்ன புக்கு எல்லோரும் வாங்கணுங்கிறது தெரியும் என்னென்ன புக்கு நீ போய் வாங்கி தான் முந்நூற்றி முப்பது ரூபா நான் உனக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் முப்பது ரூபா கழி முந்நூறுரூவாய்க்கு தரேன் அவ்வளோதான் உனக்கு நீ நேரடியாக போனின்னு வச்சுக்கோ நேரடியாக எங்கே சார் போகிறது நேராக வெஸ்ட் மாம்பழம் போ ட்ரெயினில் போ வெஸ்ட் மாம்பழம் ட்ரெயினை விட்டு இறங்கு சர்மனா ஸ்டோர் போகிற வழி அதில் மொதல் லெஃப்ட்டு திரும்பு சர்வனா ஸ்டோர் போகிற வழியில் லெஃப்டில் திரும்பு லெஃப்டில் திரும்பினா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பத்து பாஞ்சு கடை போனதுக்கப்புறம் ஜெயச்சந்திரன் தாண்டி போனீங்கன்னா அங்கே மார்க்கம் பப்ளிகேஷனுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது டேரெக்டாக போய்ட்டு ஐயா நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த மாதிரி புக்கு வாங்கி விற்கலான்னு இருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது கன்செஷன் கொடுங்கன்னு கேளு உனக்கு ஒரு முப்பது பர்சன்ட் கமிஷனுக்கு கொடுப்பான் நீ இருபது பர்சன்ட் எடுத்துக்கோ பத்து பர்சன்ட் பசங்களுக்கு கொடு நல்லா சாப்பிடு ரைட்டா இந்த மாதிரி உன்னுடைய கிளாஸில் உங்கள் கிளாஸுக்கு தேவையான இன்கம் டேக்ஸ் புக்கை வாங்கி கொடு உங்கள் கிளாஸுக்கு தேவையான காமர்ஸ் புக்கு காஸ்டிங் புக்கு எஃப்எம் புக்கு வாங்கி கொடு இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் பார்த்து கை காசு உனக்கு நஷ்டமே ஆகாது நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ண வேண்டாம் ஒவ்வொரு புஸ்தக கடைக்காரம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புஸ்தகத்தை வாங்கி உக்காந்துருக்கான் அவனுக்கு அது தேவையே இல்லை ஒரு டேலி போதும் ஒரு டேலி போதும் ஒரு பர்சன் போதும் எல்லாத்தையும் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணு என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் எடு பண்ணு முடியுமா முடியாதா அது இதுதான் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் சம்மு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் கான்செப்ட் இது தான் நீ எதில் வேணால் போட்டுக்கோ ஐட்டம் வந்து குப்புசா ஐட்டம் வந்து மொபைல் இன்றத்துக்கு பதிலாக காய்கறின்னு போட்டுக்கலாம் உனக்கு என்ன வேணுமோ அப்படி போட்டுக்கோ கூகுளில் தேடினா கிடை
ப்ரைஸ் இன் சென்னை கோயம்பேடு போட்டின்னு வச்சுக்கோயேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஜிடபிள் ப்ரைஸ்னு வருது லைவ் சென்னையில் என்னென்ன ரேட்டு அவரைக்கா நாற்பது ரூபாலேருந்து எண்பது ரூபா இருக்குது கிலோ அறுபது ரூபா வாங்கலான்னு வச்சுக்கோ எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு போ நெல்லிக்கனி பேபி கான் பீன்ஸு வருதா இல்லையா உனக்கு ஐட்டம் நீ என்னென்ன காய்கறி வாங்கணும் பேர் அழகாக உனக்கு தேர்தா இல்லையா பழம் தேர்தா இல்லையா ரைஸு டாலு என்னென்ன ரைஸு என்னென்ன இருக்கா இல்லையா ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஐடியாங்கிறது நீ போய் பெரிய பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் படித்தாதான் ஐடியாங்கிறது இல்லை நமக்காக வரணும் அது எப்படி பண்ணலாம் நமக்காக வரணும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஐடியா கொடுக்குறா இது இதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் பார்ட் ஒன் ஓவர் ரெண்டாவது பார்ட்டில் சம்ம பார்க்கலாம் நன்றி